எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு கேலனாமீட்டரை அம்மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ரைட் அப்போது அம்மீட்டருடைய யூஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் எவ்வளவு ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த அம்மீட்டரை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா அந்த விதத்தில் அம்மீட்டர் நமக்கு தேவை அதை எப்படி கேலனாமீட்டர்லேருந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ரைட் அந்த விதத்தில் நமக்கு தேவையான கேலனாமீட்டர் இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இது கேலனாமீட்டர் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா கேலனாமீட்டருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி வந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே எண்ணெய் கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஐ கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கு இந்த கேலனாமீட்டரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அம்மீட்டராக மாற்றணும் இல்லையா அப்போ எப்படி அம்மீட்டராக மாற்றுறது அப்படின்னா இந்த கேலனாமீட்டருக்கு பேரலலாக கேலனாமீட்டருக்கு பேரலலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் பேரலலாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் பேரலலாக கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கேலனாமீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதை என்ன வச்சுக்கலாம் ஆர்ஜின்னு வச்சுக்கலாம் கேலனாமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஜி ஜி ஃபார் கேலனாமீட்டர் ஆர் ஃபார் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா கேலனாமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஜின்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த கேலனாமீட்டருக்கு பேரலலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா தட் மீன்ஸ் ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த கேலனாமீட்டருக்கு பேரலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பேர் என்ன அது ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இணையாக கனெக்ட் பண்ணுறதுனால பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறதுனால ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம இந்த இடத்துல கண் கணக்கிட வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம இன் ஆர்டர் டு கன்வெர்ட் த கேலனாமீட்டர் இன் டு அம்மீட்டர் இந்த எஸ் வேல்யூ இருக்கு பார்த்தீங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் எஸ்ங்கிற இந்த ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கட்டாயமாக இந்த கேலனாமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸை விட ரொம்ப குறைவான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதா ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ரைட் இப்போது இந்த கேலனாமீட்டர் கூட ஒரு ரெசிஸ்டர் பேரில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் என்னது இந்த ஹோல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வி வில் கன்சிடர் அஸ் தி அம்மீட்டர் இது தான் என்னது அம்மீட்டர் புரியுதுங்களா ரைட் இப்போது ஐஜி கரண்ட் இந்த ஜங்ஷனுக்கு வர்ற வரைக்கும் ஐ கரண்ட்டாக இருக்கும் தென் இந்த ஜங்ஷனுக்கு பிறகு இங்கே போகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு வச்சுக்கலாம் ஐஜி கரண்ட் ஐஜினா கேலனாமீட்டர் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் தான் ஐஜி கரண்ட் கேலனாமீட்டர் கரண்ட்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா ரைட் ஐ கரண்ட் இங்கே வரும்பொழுது இந்த ஐயிலேருந்து ஐஜி இங்கே போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் கரண்ட்டு எங்கே போகும் அந்த ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு போகும் ஐ மைனஸ் ஐஜி கரண்ட்டு ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் கரண்ட் ஐ ஐஜி கரண்ட் கேலனாமீட்டர் வழியாக போயிடுச்சு ரிமைனிங் கரண்ட்டு ஐ மைனஸ் ஐஜிங்கிற கரண்ட் இந்த ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக இது வழியாக கிராஸ் பண்ணி இப்படி வந்துடும் சொல்ல வந்து புரியுதுங்களா ஐ மைனஸ் ஐஜி இங்கே வரும்போது என்னது இதை ஐஜி கரண்ட்டாக இங்கேருந்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோம்னா எவ்வளோ கரண்ட்டு இந்த டிவைஸ்க்குள்ளே என்ட்ர் ஆச்சு தட் மீன்ஸ் அம்மீட்டருக்குள்ள என்ட்ர் ஆச்சோ சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வெளியில் வந்துடும் பெரிய அளவில் இந்த மேக்னட் ஆஃப் கரண்ட்டில் என்ன இருக்காது சேஞ்சஸ் இருக்காது ஏன்னா இந்த ஹோல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் சொன்னது புரியுதுங்களா ஏன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ண கனெக்ட் பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸோட வேலை என்னாகிட்டே இருக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ரைட் அப்போது ஒரு கரண்ட்டு மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ்னால் அந்த டிவைஸ்க்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கணும் சரிங்களா அது வந்து மெண்டேட்ரி ஒரு கரண்ட் மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ்னோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு குறைவாக இருக்கோ அந்த டிவைஸ் மெஷர் பண்ணக்கூடிய அந்த கரண்ட்டுடைய அளவு அக்யூரஸி அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ரைட் இந்த விதத்தில் இங்கே கேலனாமீட்டர் வழியாகவும் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இந்த ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாகவும் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்பெல்லாம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகுதோ அப்போல்லாம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் என்ன ஆகும் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் ஆர்ஜி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த கேலனாமீட்டர் வழியாக ஐஜி கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்போ இங்கே வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் அதை விஜின்னு வச்சுக்கலாம் விஜி இஸ் நத்திங் பட் வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி கேலனாமீட்டர் அப்போ விஎஸ் அப்படிங்கிறது என்னது வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இங்கே ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ் வேணும்னா இங்கே வரக்கூடிய இந்த ஐ மைனஸ் ஐஜி கரண்ட்டை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் பிறக்கணும் அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸில் தட்ஸ் ஆல் என்ன சொல்கிறோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆருங்களா வோல்டேஜ் வேணும்னாக்கா அங்கே என்ன கரண்ட் இருக்குது இது வழியாக எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகுது ரெண்டு பேருக்கு நம்ம என்ன கிடைக்கிறோம் வோல்ட் கிடச்சிடும் சரிங்களா அப்போ அந்த விதத்தில் இந்த ரெண்டு
shunt resistor alavu namakku theriyum the ij oda value enna inga kudutha nama total current enna inga inda galvanometer oda resistance enna inda value illathiyum nama substitute pannumnaaka enna alavula resistance anga connect pananum appingiradhu namakku therinjirum right illa adutha paatha appadinaaka inda equation ye in terms of ij la edutha porom seringala inga vande shunt resistance inda alavukku connect pannu appingiradha inda equation la eduthukitom adutathu how it relate the in the ij current to இந்த ஐ கரண்ட்டும் எப்படி ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இதே ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அந்த விதத்தில் என்ன செய்துக்கலாம் உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்கலாமா ஐஎஸ் ஐஜி மைனஸ் எஸ் இதை பெருக்கிருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் ஐஜி ஆர்ஜின்னு இருக்குங்களா ஐஜி வேல்யூ தான் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களே இப்போ என்ன எழுதலாம் ஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ அப்படி இந்த இடத்துல வச்சுக்குவோம் எஸ் பை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸில் ஆர்ஜி ப்ளஸ் எஸ்ன்னு வந்துருங்களா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னாக்கா ஐஜிக்கும் ஐ கூட ரிலேஷன் ஏன்னா எஸ்ங்கிறது என்னதுன்னாக்கா இங்கே நம்ம கனெக்ட் பண்ண லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஜி கேலமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னாக்கா இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா ஐஜி இஸ் ப்ரொபோஷனல் என்னென்னு செய்யலாம் ஐயின்னு எழுதிக்க முடியும் சரிங்களா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் அடுத்தது நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் தான் எனக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் என் ஏ பிஐ இஸ் ஈக்வல் டு கே தீட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே டெரைவ் பண்ணியிருந்தோம் சரிங்களா மூவிங் கையில் கல்லாமீட்டரில் ஈக்லிப்ரியம் கண்டிஷனில் இங்கே டிஃப்ளக்டிங் டார்க்கும் ரெஸ்டோரிங் டார்க்கும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அங்கே கேலனாமீட்டருக்கு ஐ கரண்ட் பாஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் இங்கே கேலனாமீட்டருக்கு என்ன கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஐஜி கரண்ட் தானே பாஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் ஐஜின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா அந்த ஐஜிக்கும் தீட்டாக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குன்னு தான் சொல்ல போகிறோம் வேற ஒன்றும் இந்த ஐஜி அப்படியே வச்சுக்குவோம் என்ன ஆகுது கே அப்படியே வச்சுக்குவோம் இந்த என்ஏ பி கீழே கொண்டு வந்துடணும்னாக்கா இன்டூ தீட்டா ஸோ இந்த ஹோல் டேம் கான்ஸ்டன்ட்டுங்க ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஏரியா ஆஃப் த காயில் அப்புறம் அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்டு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐஜி இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இங்கே ஐஜி இஸ் ப்ரொபோஷல் டு ஐன்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ஐ இஸ் ப்ரொபோஷனல் என்னது தீட்டான்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது இந்த அம்மீட்டர் இந்த ஹோல் செட்டப் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் என்னது அம்மீட்டர் இந்த அம்மீட்டுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் மீன்ஸ் அம்மீட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ்னு வச்சுக்கலாமே அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த கேல்னாமீட்டரான கேல்னாமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஜியும் இந்த ஷன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்கா இப்போது எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும்னாக்கா ஆர் எஃபெக்டிவ் தட் மீன்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் தான் எடுத்து டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸுடைய ரெசிப்ரோக்களுடைய சம் ஆஃப்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ஒன் பை எஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் என்ன வருது ஒன் பை ஆர்ஜி இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னுடைய ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து ஆட் பண்ணோம்னாக்கா தட் வில் பி ஈக்குவல் டு ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் நான் என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன் பை ஆர் எஃபெக்டிவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஜி ப்ளஸ் எஸ் வருங்களா இந்த ஆர்ஜி இந்த எஸ் இந்த பக்கம் போயிடும் இன்டு ஆர்ஜி எஸ்ன்னு இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்போ ஆர் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னாக்க என்ன வரும் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னாக்கா ஆர்ஜி எஸ் பை ஆர்ஜி ப்ளஸ் எஸ்ன்னு இருக்குங்களா இந்த ஆர் எஃபெக்டிவாக நம்ம என்னென்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாக்கா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி அம்மீட்டர்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆர்ஜி வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இருக்கிறதுலையே இங்கே அம்மீட்டரில் இந்த கேலனாமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸான ஆர்ஜியை விட இந்த எஸ் வேல்யூ ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படியான ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை விடவும் இந்த ஹோல் செட்டப்புடைய தட் மீன்ஸ் அம்மீட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா அதனால் அம்மீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வெரி ஸ்மாலராக இருக்கிறதுனால இந்த அம்மீட்டரை சர்க்கியூட்ல எங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்காங்க சரிங்களா ஒரு கரண்ட் மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் ஆன அம்மீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த டிவைஸ் மெஷர் பண்ணக்கூடிய கரண்ட்டோட அளவு எப்படி இருக்கும் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ரைட் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா சப்போஸ் இந்த ஐஜி தான் மேக்ஸிமம் இந்த கேலனா மீட்டர் மெஷர் பண்ணக்கூடிய கரண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் இந்த ஐஜி வந்து ஒன் மில்லி ஆம்பியர் கரண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் டென் மில்லியன் பேர்
ஃபைவ் ஜி ஐ பை ஐஜின்னு ஆயிருங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த பக்கம் போச்சுனாக்கா ஆர்ஜி ப்ளஸ் எஸ்ஸை இன்ட்டு எஸ்ன்னு வந்துடும் புரியுதுங்களா அந்த கன்வெர்ஷன் கரெக்டாக புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ரைட் அடுத்தது இந்த ஐ பை ஐஜி தான் இஸ் ஈக்குவல் என்னது எண்ணுக்கு ஈக்குவலுங்க சரிங்களா அப்போ இந்த டம் அப்படி எடுத்துக்கோ நம்ம ஆர்ஜி ப்ளஸ் எஸ்ஸு பை எஸ்ஸு இஸ் ஈக்குவல் எண்ணுங்களா இது எப்படி எழுதலாம் ஆர்ஜி பை எஸ்ன்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் இஸ் ஈக்குவல் என்னென்ன இருக்குங்களா ஏன்னா எஸ் பை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்று வந்துடும் அதுதான் எழுதியிருக்கோம் தென் ஆர்ஜி எஸ்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என் மைனஸ் ஒன்னுன்னு எழுதலாம் சரிங்களா ரைட் நமக்கு எஸ் தான் தேவை அது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து என் மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம்னாக்கா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன இருக்கு பாருங்க கேலனாமீட்டர் அசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் தி ரெக்வயர்ட் ஷன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த கேலனாமீட்டர் என் டைம்ஸ் இப்போ என்ன கரண்ட் மெஷர் பண்ணதோ அது போல் என் டைம்ஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் அங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்குரிய ஈக்குவேஷன் தான் அது சொன்னது புரியுதுங்களா ஸோ கேலனாமீட்டரை நம்ம அம்மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இந்த கேலனாமீட்டருக்கு பேரலாக ஒரு லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் மீன்ஸ் இந்த கேலனாமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸை விட குறைவான ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று பேரலாக கனெக்ட் பண்ணாக்கா இது ஒரு அம்மீட்டராக மாறிடும் தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸாக மாறிடும் இப்படி கன்வெர்ட் பண்ண இந்த அம்மீட்டரை சர்க்கியூட்டில் எங்கே கனெக்ட் பண்ணலாம் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயும் பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐஜி ஐ மைனஸ் ஐஜி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டும் பேரலாக இருக்கிறதுனால ரெண்டுலேயும் ட்ராப்பர் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அக்கார்டிங் டு ஹோம்ஸில் வி இஸ் ஈக்குவல் ஐஆர் வி இஸ் ஈக்குவல் ஐஆர்னா வோல்டேஜ் ஒன்றும்னா கரண்ட்டையும் ரெசிஸ்டன்ஸையும் பெருக்கணும் ஸோ இங்கே ட்ராப் ஆர் வோல்டேஜ் வேணும்னா இங்கே போகக்கூடிய கரண்ட் இங்கே என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ட்ராப் ஆன் வோல்டேஜ் வேணும்னாக்கா இங்கே இருக்கக்கூடிய கரண்ட் இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை பெருக்கிறோம் ஸோ இந்த எஸ் வேல்யூ ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த கரண்ட்டுக்கும் ஐஜிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் நம்ம பார்க்குறோம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது தென் இந்த கண்டிஷன் என்னென்னா ஈக்குவலி பிரியம் கண்டிஷனில் டிஃப்ளக்டிங் டார்க்கும் ரெஸ்டோரிங் டார்க்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷனுக்கும் இந்த கேலனாமீட்டர் கரண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ கேலனாமீட்டர் போகக்கூடிய கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ளக்ஷன் என்ன ஆகும் அதிகரிக்குங்கிறத கொண்டு வரோம் தென் இந்த அம்மீட்டருடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதனால் இந்த அம்மீட்டரை சர்க்கியூட்டில் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஐடியல் அம்மீட்டர்னா அதோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஐடியல் அப்படின்னாவே இட் இஸ் அம் நாட் அ இன் ப்ராக்டிக்கல் கேஸ் ப்ராக்டிக்கலாக அப்படி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு அம்மீட்டர் கிடையாது ஐடியல் அம்மீட்டர் இட் இஸ் அ தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஒரு வேலை இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐடியல் அம்மீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் பட் ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மீட்டர் இல்லை அதனால தான் ஐடியல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐடியல்னா இட் இஸ் நான் ஒரு எப்படி சொல்கிறது இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் இருக்காது சரிங்களா ரைட் அடுத்தது ஒரு என் டைம்ஸ் மெஷர் பண்ணக்கூடிய இந்த ஐஜி போல் என் டைம்ஸ் மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸாக நம்ம மாற்றுறதுக்கு எவ்வளவு ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அங்கே கனெக்ட் பண்ணுன்றதுக்குரிய டெரிவேஷன் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் சரி